Bueno, vinimos acá a um, Becar, ¿no? Sí. Be porque yo pensaba que era San Isidro, <ríe> pero venimos, estamos acá en Becar, en ESPN, afuera, con Germán Pavlovsky. Muchísimas gracias por sumarte a, a Nice to Michu. Nos encontramos en los Martín Fierro, nos acercamos ahí cuando ya estaban todos los ganadores y le dijimos, por favor, queremos entrevistarte aunque sea un ratito. Y acá Así que a, acá estamos. Eh, bueno, felicitaciones primero por los Martín Fierro, que ganaste un Martín Fierro. Sí, gracias. Justamente por Sporcenter, el programa que voy a hacer ahora a continuación. Este, así que muy contento porque es un, como dije el otro día, es un premio a un equipo. Ni siquiera es a un programa porque Sporcenter es una serie de programas, es una serie de noticieros, son muchas ediciones. Nosotros hacemos la de 17 a 19, pero la verdad que son muchos los colegas que están trabajando acá y me parece que es un premio merecido, insisto, no, no por mí particularmente, sino por el laburo que hace Sporcenter en general, para mí es el mejor noticiero deportivo, lo era antes que yo laburara acá y ahora que estoy me parece un privilegio y un orgullo pertenecer, así que buenísimo. ¿Y se sabe si vos vas a ir a Qatar, vas a cubrir o ya hay otros sí, colegas? Sí, que... Voy, voy. No, va, va, van en un montón, por cierto, pero sí, yo también creo que me voy el 18 de, de noviembre, ah. así que voy a estar allá este, transmitiendo tanto para ESPN como para Telefe, para los dos canales. Y cuando te dieron la noticia y te dijeron, vas a cubrirlo, ¿cómo, cómo reaccionaste? ¿Ya lo sabías? ¿Ya lo habías charlado no, no, antes? No, no lo sabía. Siempre fue una especulación de si iba, si no iba, si tenía ganas de ir o no tenía ganas de ir. La verdad que eh, para mí el Mundial es lo máximo, este, es el máximo acontecimiento para alguien que estudió periodismo deportivo como yo, más allá que después amplifiqué un poco y, y y me corrí de, del eje del periodista deportivo, aunque ahora regresé a Sport Center. Eh, es, es, es magnífico. Yo me, me tocó ir a mi primer mundial en el 98 y fui, la verdad, que con una felicidad no, no entraba en mi cuerpo con lo que significó para mí aquel mundial. Y después me tocó ir a varios mundiales, este, así que no es una novedad. Claro. Eh, Obviamente la ansiedad, las ganas de que a la Argentina le vaya bien, el hecho de, de hacer un buen laburo, todo eso también este, te pasa por la cabeza, pero bueno, eh, hoy con, con más experiencia, con, con, con más años, con más trayectoria, lo, lo vivo de otra manera. Y de cara al Mundial, ¿cómo ves a la selección, cómo ves al equipo? Si bien bueno jugamos ya amistosos hace bastante y como siempre dicen todos, falta... ¿Cómo ves a la selección, a la escaloneta? No, yo la veo bien, la veo bien, creo que viene con una serie de partidos invictos que no son un detalle menor, con una Copa América este, en el lomo, habiéndose sacado la mochila de, de aquellas finales que no se podían superar, que no se pueden ganar, sobre todo por Messi, por Di María, por también y por los más grandes, pero la verdad que me parece que la selección llega de la mejor manera, después es fútbol, puede pasar cualquier cosa, necesitas un poquito de suerte, necesitas que se alineen los planetas, no tener lesiones, este, tratar de, 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 de llegar con, con, con lo mejor, y, y todos aptos al 100% y bueno, después, eh, como te digo, puede pasar cualquier cosa, pero si vos me das a elegir cómo llegar a un mundial, prefiero llegar así que a los tumbos, claro. estamos bien. Y si no es Argentina, ¿pensás que puede ser Brasil candidata eh, a sí, ganar? Sí, o... candidato por, porque tiene una riqueza técnica en el plantel, tiene jugadores de, de alto vuelo y, y la verdad que también desarrollan, este, además de sus capacidades técnicas, desarrollan un buen juego, juego fluido, un buen funcionamiento, tiene un técnico inteligente. Eh, obviamente está Francia, está Dinamarca, está Alemania, está Bélgica, está España, bueno, Inglaterra. Son, son, son muchas las elecciones que tienen la posibilidad de ser campeones. Después, bueno, hay que ver cómo es el camino y esto de tener un poquito de fortuna también. Mm. ¿Y apostaste algo por el Mundial o decís, che, yo soy capaz de tal cosa? De esos que dicen, viste, me voy a tatuar en tal lado, si Argentina gana o... No, no, no tengo cábalas, no aposté nada, no, 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 no. más allá de, de una apuesta formal y real, claro. tampoco es esa tirada al aire, no, si Argentina gana o tal cosa, no, no. La verdad que me gustaría mucho que Argentina sea campeón eh, por el país, por la gente y particular y principalmente por Messi. Me, me parece que Messi merece un campeonato del mundo. Es un jugador extraordinario, de lo mejor que vi, este, comparable solo con Maradona. Este, por ahí Pelé, yo no lo vi tanto, pero Pelé. Pero me parece que está en, en, en el Olimpo de los, de los mejores jugadores del fútbol de, de, del mundo. Hoy en la actualidad, desde hace muchos años creo que lo es. Y estaría bueno poder coronarlo con un campeonato del mundo. Ya ganó una Copa América, que era algo que necesitaba él. Ganar algo con la selección mayor, más allá de su Mundial Juvenil, más allá de los Juegos Olímpicos. Necesitaba esa Copa América. Y ojalá que se le dé. La verdad que me, me, me parecería fantástico por él, insisto. Más allá de que a mí me haría muy feliz también como argentino. Bueno, y vimos que hace poquito entrevistaste a una de las figuras de la selección, sí. que es Rodrigo de Paul. ¿Cómo fue esa entrevista? Que 
yo vi que se veía como re viralizado y que estuvo muy, muy copado. No, divertida, linda, la verdad que el programa y el formato también este, llevan a hacer una entrevista por ahí, no, no como la haría quizás en Sport Center o en un programa más deportivo. Eh, Net era un programa en donde la idea era que la gente se divierta y el invitado también, no era un programa específicamente deportivo, yo creo que también por eso vino al programa, porque le gustaba un poco salir de, 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 de lo que habitualmente le preguntan o tiene que responder, más allá de que hablamos un poco de fútbol, hablamos de Messi, hablamos de la selección. Pero le preguntaste por ti y todo. Por Tini, le hice una broma con respecto a que le quería preguntar algo y le terminaba preguntando otra cosa. Este, nada, me pareció divertida y él es muy copado, la verdad que es tipo divino, gran jugador. Este, titular seguramente en el próximo mundial, así que fue, fue lindo poder charlar con él. ¿Y cómo es ese intercambio de roles, no? Porque ahora, por ejemplo, soy yo la que te está entrevistando a vos, sí. pero vos también a lo largo de tu carrera entrevistás un montón de gente y has entrevistado gente. ¿Cómo te sentís cuando estás de este lado, cuando no sos vos el que tiene que hacer las preguntas? No, a mí me gusta más entrevistar, digamos. Siempre me gustó, me, me gustó poder preguntar y llevar adelante la, la charla. Eh, obviamente por, por mi trabajo y por el hecho de... De, de haber trascendido en los medios de comunicación, eso hace que también sea requerida mi presencia en alguna nota. No las rechazo, acá estamos charlando este, uh -huh. y trato de cumplir cada vez que me piden, pero eh, un poco eh, siento que como trabajo mucho y como hago varios programas, en un momento hacía tres programas por día, ahora estoy haciendo dos, más allá de la producción de otros, pero poner tanto la cara en la tele, si encima doy notas, es como que soy drupi. Entonces trato de, pero, pero obviamente la requisitoria siempre como ustedes y, y gente que me pide hacer una nota de buena onda, trato de cumplir, pero me pasa un poco eso. Prefiero yo entrevistar y preguntar a ser entrevistado. Claro, eso te iba a preguntar, con el tema de la exposición, ya me imagino que con el tiempo lo fuiste midiendo eh, cada vez más, pero cuando arrancaste, ¿te choqueaba un poco eso de por ahí las preguntas, las notas que te pasen a buscar, que te no, hagan...? No, 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 me no, me fui adaptando, además, pensá que en mi caso tampoco fue un día para el otro. Claro. No es que, viste, no sé, el ganador de un reality entra a la casa de Gran Hermano, que ahora está tan en boga, por cierto, <risa> entra desconocido y sale recontra famoso. Entonces, ese golpe puede claro. ser fuerte. O un tipo que la pegó con algo... Yo fui construyendo una carrera a lo largo del tiempo, no es que fui famoso de un día para el otro. Empecé sí. trabajando de a poco, primero en la radio, en la tele, hice una cosa, después otra, y como que fue este, paulatino. Entonces claro. no, no es que tuve un golpe en donde de un día para el otro salía a la calle y la gente me pedía fotos o me pedían entrevistas y notas. Sí. Entonces ese, ese golpe tan dramático no lo sentí. Me fui acostumbrando y, y obviamente es, es como todo en la vida. Te, te, te vas tratando de adaptar a lo, a lo que te va pasando. ¿Y qué es lo que más te gusta de, de tu laburo? Haces varios, ¿no? Pero, por ejemplo, acá puntualmente en ESPN, ¿qué es lo que más disfrutás? No, la verdad es que yo disfruto todo lo que hago. Si no, no lo haría. Sinceramente me siento un privilegiado de poder elegir los trabajos, de poder ya a esta altura, desde hace un tiempo, poder decidir sobre qué me gusta y qué no me gusta. Cada cosa que hago tiene algo en especial, tiene una particularidad. Por eso trato de hacer cosas todas diferentes para que no... Es decir, no sé si me, me veo haciendo dos o tres programas deportivos, claro. este, como hacen por ahí mis amigos, Seba Viñolo, Gustavo, que hacen varios programas del mismo metier, de la misma este, que tiene que ver con el deporte. Yo hago un noticiero que no tiene nada que ver con el deporte, que es el noticiero de Telefe. Este, como antes hice diario de medianoche, ahora estoy en el noticiero del de mediodía. Hago Sport Center, que es un noticiero deportivo, que tiene que ver con el deporte, donde además hago juegos, fútbol, tenis, entrevisto. No es un noticiero deportivo tradicional. Tiene claro. como una vuelta de que es lo que a mí me gusta hacer en los programas. NET es un programa que ahora no estoy haciendo, pero que ojalá vuelva el año que viene. Es un late show en donde entrevisto gente y donde hay una cosa más lúdica y hay personajes y hay humor y hay, y hay un monólogo. Y son todas cosas bien distintas y todo lo que hago me gusta. Este, obviamente, si me preguntás qué es lo que me da más placer, te diría que un programa como NET, un programa claro. como Pura Química, donde me puedo divertir mucho más y entrevistar qué es lo que más placer me da. Pero, pero el noticiero, el Sport Center, todo me produce. No, no, realmente no. Claro. No, mm. no lo haría. Y con el tema de las primicias, obviamente que es distinto en el fútbol que por ahí, no sé, en una primicia política, ¿no? Pero, ¿cómo te llevas? Me nombraste al Pollo Viñolo, por ejemplo. ¿Cómo te llevas con. O vos estás en ESPN, con colegas de otros medios, con ponele. Stays Sport, de Fox, con el tema de, che, quiero tener la primicia o no, quiero no, hablar de. No estoy ya en ese. Por ahí, en el, en el periodismo deportivo, eh, la, la primicia va mucho de la mano del que cu cubre el club, ¿viste? Mm. De que va todos los días y está y te, claro. te tira. Eh, los conductores, por ahí, por la, las, por la relación que, que tenemos con los protagonistas, por ahí te llega una, una, una noticia y la tirás como primicia. Pero no sé si específicamente estás buscando eso. O por lo menos a mí no me pasa. Yo no estoy buscando una primicia. Yo no me quiero este, destacar por tener más o menos primicias. Yo me quiero destacar en el caso de poder destacarme, a partir del trabajo que hacemos, del trabajo global que se hace. 
quiero que se destaquen mis compañeros, quiero destacarme yo, quiero que se destaque la producción, quiero que se destaque la puesta en escena, la, la, la estructura, la estética del programa, quiero que vos veas el programa y que digas, che, esto está bien hecho, me gusta más, me gusta menos, es subjetivo, pero está bien hecho. Entonces, yo apunto a eso, tanto en el noticiero, como en Sport Center, como en Net, como en Pura Química, como en todas las cosas que he hecho, trato de que sea algo que vos digas, bueno, mira, me gusta o no me gusta, pero está bien, es algo que está correcto ¿no? no es un desastre, no es algo que está pensado así nomás o está hecho así nomás después si tenés una primicia más o menos, bienvenido sea esa es mi manera de ver ¿eh? por ahí hay otros periodistas claro. que viven de la primicia y que necesitan la primicia como, como medio de, de vida no es mi caso y creo que tampoco es el de Seba o el de Gustavo y de todas las notas que hiciste, que como dijimos, bueno, nombramos a la de Paul por decir una solamente, sí. ¿no? Pero decís, tengo una particular que me gustó o por cómo o por la repercusión Maradona, que tuvo. Messi, Pelé, la verdad que... No puedes elegir tipo Maradona o Messi, ponele, ¿no? No, no, porque la verdad que son dos... No... Maradona porque marcó mi infancia, mi adolescencia, porque fue mi héroe, porque desde lo futbolístico siempre lo admiré, me pareció un extraterrestre y después tuve la posibilidad de conocerlo, tuve la posibilidad de charlar con él, tuve la posibilidad de entrevistarlo en más de una oportunidad, tuve la posibilidad de convivir esto, o vivir cosas con él, de jugar al fútbol con él y la verdad que eso es, eso es algo increíble cuando vos podés tener a tu ídolo este, enfrente y vivir cosas y además entrevistarlo porque es mi profesión. O sea, no, no podría no elegir eso. Ahora, después también entrevisté a Messi, lo entrevisté mucho en, en el comienzo de su carrera, ya hace un tiempo largo que no lo entrevisto, charlé cosas con él y, y viví cosas con él que también me parecen espectaculares. Así que, este, y bueno, Pelé es otro monstruo del fútbol. Siempre este, dentro de lo que es el ámbito del deporte, eh, porque más allá de hacer un noticiero no deportivo, el noticiero que hago y, y así en diario de medianoche y hago ahora es un noticiero de piso entonces no es que voy a entrevistar mucha gente claro. así que por eso me quedo siempre con el deporte con personalidades del mundo de, de, del deporte como lo, lo más destacado después entrevisté presidentes entrevisté a Macri entrevisté a Scioli como, cuando era gobernador y candidato qué sé yo pero, pero la verdad que si tengo que elegir me gusta el deporte me gusta el fútbol y, y entrevisté a esas grandes figuras y me quedo con Diego y Messi sin lugar a dudas y cuando arrancaste eras por ahí más cholulo de decir, uy, mira puedo llegar a entrevistar a tal y después con el tiempo, obviamente, ya es la profesión la que te va indicando que es tu trabajo eso, ¿no? ¿no? nunca pero... fui cholulo, la verdad, nunca fui cholulo, pero sí me provoca una emoción muy particular entrevistar a alguien que admiro. Claro. Y, y, me, y me sigue provocando lo mismo hoy con casi 30 años de profesión. Yo creo que eso no, no va a cambiar. Eh, las cosquillas en el estómago, el, 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 el nerviosismo, la ansiedad, cuando te parás frente a alguien que admirás mucho, eh, creo que lo, te, lo vas a llevar adelante toda la vida. Pero bueno, eh, lo que sí aprendes a manejarlo mejor, a, a, a estar más tranquilo, más sereno, pero por ahí la procesión va por dentro. Creo que es algo que, que no, no vas a perder nunca, porque bueno, me pasa, yo sigo entrevistando en net, Entrevisté un montón de artistas, actores, este, músicos, que también admiro. Antes te hablé de lo específicamente deportivo, pero entrevisté un montón de gente que, que, que la verdad que me da, me da placer y me nutre poder charlar. Porque en definitiva la entrevista también es una charla en donde claro. intercambias con el otro. Y dijiste, bueno, que cábalas y todo eso no tenés, pero ¿hay algún ritual o algo que vos hagas? Tipo cuando sabés que vas a entrevistar a alguien que admirás, como por ejemplo, no sé, decirte Messi. Es como, bueno, respiro hondo porque sé que lo voy a entrevistar porque estoy un poco nervioso, ya está, no, que no, fluya. No, 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 no tengo ninguna cosa, ningún rito, ninguna cosa que haga este, y que repita particularmente. No, trato de prepararme, lo único que me parece que es lo que, lo que tengo que hacer como profesional y lo que corresponde, prepararte cuando vas a entrevistar a alguien. Este, asumo el compromiso de saber a quién voy a entrevistar, de leer cosas suyas, de ver entrevistas anteriores, de hurgar, de buscar, de, de tratar. En Net siempre buscábamos frases o cosas graciosas o agarrarnos de algo para generar un chiste. Digo, tiene que haber toda una, una cuestión previa. No es voy a entrevistar a Messi y me siento y charlo. O sea, claro. tenés que tener muy claro para dónde vas, qué le vas a preguntar, por dónde querés ir. Después hay, un, hay una cuota que para mí es fundamental, que es eh, lo que vaya pasando y lo que va fluyendo en la nota, y, y hay cosas que no están pensadas ni preparadas, pero el esqueleto, el armazón, lo tenés que tener en la cabeza cuando vas a entrevistar a alguien. Claro. Y hablando, digamos, de todo lo que vos hiciste, que es, la verdad, una, una gran trayectoria, digamos, ¿te gustaría hacer algo más en radio? Vos estuviste mucho con transmisiones de partidos, estuviste hace bastante cuando arrancaste también, en, si no me equivoco, con Radio la, la Red, en distintos sí, lados. Sí, después conduje Radio 10, que no era un programa deportivo, conduje Radio Rivadavia, que no era un programa deportivo, pero la verdad, 
este, no me da el tiempo. Sinceramente, no me gusta mucho más la tele que la radio, aunque amo la radio, pero si tengo que elegir, elijo la tele. Me parece que el medio audiovisual me, me, me llena más, me da placer. Muchos por ahí están diciendo, no, la radio es mágica. Sí, la radio es mágica y está buenísima, pero yo me formé más dentro de la tele y me gusta más hacer tele. Si tengo que elegir, cuando pude hacer las dos, lo hice y fui feliz también. Pero hoy me toca estar más del lado de la tele que de, que de la radio. Bueno, Germán, nosotros sabiendo que vos te vas a catar, ahora nos enteramos, pero tenemos un regalito para vos, para que te lo lleves y ojalá puedas, no quiero, quiero anular Mufa, pero para que puedas cantar, gritar todos los goles. Eh, no sé si lo tenemos por ahí. El, la tenemos en la una producción bucela. una bucela y tenemos, dijiste que lo entrevistaste a Messi. A ver, tenemos. Tenemos bucela. Tenemos bucela. Esta, esta me traje de Sudáfrica un par. Yo ah, de Sudáfrica ya... y me traje un par. Que están ahí guardadas. Esta es especial de Nice to Michu, ¿eh? Bien. Y tenemos un globo de Messi. Camiseta de Messi. Que está ahí medio desinflado, pero ahora después lo inflamos no más. De Messi nunca, por favor. Así, Messi siempre arriba. Así Bien. que eso, obviamente, desde la producción de Nice to Michu. Y si Germán quiere y se anima en ESPN mencionar a Nice to Michu el regalito vale. para Qatar. Vale, vamos a ver si me dejan. Si, lo, sí. si lo dejan, <risa> si lo dejan y si no, también te lo llevas al mundial. Sí, claro. Y así nos tenés ahí presentes y, y bueno, de, desde ya Muchísimas gracias por el tiempo eh, Muchos éxitos también con el programa Y nos estamos viendo pronto No sé si por radio, por tele En algún otro, algún otro medio te estaremos ahí Escribiendo Muchas gracias por la nota, les mando un beso a todos los que miran Este lindo programa, nice to meet you